ஜோசப் ஞாபகங்கள் என்றுமே மறைவதில்லை கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை அது தீராது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அவன் குரல் உன்னுடைய நட்சத்திரம் உதிக்கும் நேரம் இது நாடகம் கவிதைகள்லாம் மோசு கம்மி தான் ஒத்துக்கிற ஒரு பேச்சுக்கு பட் ஒரு மீடியத்துக்கும் இன்னொரு மீடியத்துக்கும் போட்டி இருந்தா தான் வளர்ச்சி இருக்கும் அதை நம்ம ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் புதுசா ஒரு பையன் வந்திருக்கான் உன்ன பாக்காம போயிருக்கான் எவ்வளவு திமுறு அவன் எப்படி வாழ்க்கையில முன்னேறுவான் ஒரு படம் நடிச்சு வெளியே வந்தா போதும் அஜித் விஜய் ரேஞ்சுக்கு பில்டப் பண்ணுவானுங்க காத்து அவன் பக்கம் அடிக்குது கொஞ்ச நாள் ஆடுட்டுமே அப்புறம் அவனே அடங்கிடுவான் கடைசியில எப்படி நம்ம கால தான் வந்து விழுந்தாகணும் இதெல்லாம் கண்டிச்சே ஆகணும் எதார்த்த கையில எடுத்த எத்தனையோ படங்கள் ஜெயிச்சிருக்கு ஆனா இந்த கமர்ஷியல் ப்ரொடியூசர்ஸ் இதை எதிர்த்திருக்காங்க அந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸ் எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கவே இல்லை போயிற்றியில இந்த காலத்துல ஒத்து வராது புரியுதா அவன் ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல செத்து போயிருக்கணும் இன்னும் ஒரு நிமிஷம் அவன் அந்த பூமியில இருந்திருந்தா கதை எல்லாம் வேஸ்ட் ஆயிருக்கும் ஏன்னா அத நம்ம முடிவு பண்ண எப்படி இங்க இந்த டாபோட்டேஸ் மற்றவங்களை குற்றப்படுத்துறதுக்கு தேவையான வாக்குவாதங்களுக்கும் விமர்சனங்களுக்கும் ஒரு அழகான இடம் நாம நம்மளால முடிஞ்சதை ஏதாவது செய்ய முயற்சி பண்ணுவோம் லெட்ஸ் பி ஷாக்கிங்லி ஒரிஜினல் இனி ஒரு ஞாபகம் மட்டுமே திருவனந்தபுரம் நந்தனம் கோடு பக்கத்தில் உள்ள என்கிற வீடு கேரளாவில் கலையார்வம் உடைய கலைஞர்களிடையே விமர்சகர்களையும் கொண்ட ஒரு அழகான குடில் என்பது யாரும் மறக்க முடியாது ஒரு காலத்தில் கேரளாவில் முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர் தயாரிப்பாளர் இயக்குனர் அது மட்டுமல்ல கலையை அதிகமாக மதிக்கும் எத்தனையோ முக்கிய புள்ளிகளின் ஓய்வெடுக்கும் இடமாக கருதப்பட்டது இந்த டேஃபுடில்ஸ் பரேத நாயக் கர்னல் ஆர் எஸ் நாயர் அவர்களின் பரம்பரை வீடான கோயக்கல் தான் பின்பு டேஃபுடில்ஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது இந்த பெயரை வைத்தவர் பிரபலமான இயக்குனர் சித்தார்த்தன் என்பவர் அவரின் துர்மரணத்தின் காரணம் இன்னும் என்னவென்று தெரியாமல் கேரளா போலீசார் குழம்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த கோப்பு இன்னும் மூடப்படாமல் இருக்கிறது You are getting it wrong. That's why you are over-acting. In this dialogue, in this reaction, we are now going to go. This is what we can say. If you are saying everything, you are not going to be able to do it. But it is not going to be able to do it. Anyway, I am going to go. Yes, but now I am going to go. I am going to talk to you about the father's father. I am going to talk to you about the father's father. I am going to talk to you about the father's father. எனக்கு மட்டும் இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சு யாருக்குமே தெரியாது சித்தார்த் சாரோட சூசைட் இத பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியுமா து சார் சித்தார்த்தன் சார் ஒரு அபரிதமான ஜீனியஸ் தான் என்னோட அபிப்பிராயம் அப்பா சித்தார்த்தன் அங்கள பத்தி நிறைய பேசியிருக்காரு ஹி குட் பி டேஞ்சரஸ்லி இம்பல்சிவ் தற்கொலை பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அப்படி ஒரு முக்கியமான காரணம் அவருக்கு இல்லைன்னு தான் எனக்கு தெரியும் ஒரு புது புரட்சியை ஏற்படுத்தணுங்கிற மாதிரி தான் வாழ்க்கையை எப்போவுமே புதுமையாக வாழ்ந்துட்டு இருந்தாருன்னு தான் சொல்லணும் அப்புறம் மரணங்கிற ஒரு யாத்திரை அவரோட ஆர்வத்தை ரொம்பவே தூண்டி இருந்தது சினிமாவிலையும் நிறைய நாவல்கள்லையும் அதை நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இப்போது நான் எடுக்கிற இந்த நாடகம் மரணம் என்பது ஒரு அற்புதம் அப்பாவோட அலமாரிலேருந்து தான் கிடைச்சிது பட் எனக்கு இதில் ஒரு பெரிய சந்தேகம் என்னென்னா இது சித்தார்த்தங்களோட கதையாக இருக்கும்னு அப்பா இந்த மாதிரிலாம் எழுத மாட்டார் ஸ்கிரிப்டில் பேரும் கிடையாது இதை வேற யாரோட கையெழுத்து வச்சு எழுதியிருந்தாலும் ஒரிஜினல் இப்போ எங்க இருக்குன்னு என்ன ஒரு மொட்டை மாடியில் இருந்து கீழே விழுந்து இறந்து விட்டார் டைரக்டர் சித்தார்த்தன் ஆனால் அவருடைய மரணத்தை குறித்து நண்பர்கள் பலவிதமாக கூறுகிறார்கள் தற்கொலை என்று சிலர் தவறி விழுந்திருக்கலாம் என்றும் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் வதந்திகள் ஆனால் இந்த மரணம் இன்னும் மர்மமாகவே உள்ளது வந்துடுற எல்லாம் ரெடியா இருக்குல்ல 
கண்டிப்பா வந்துடுற வருன்னு சொல்றல்ல அங்க வந்து எல்லாம் பேசிக்கலாம் ஒரு நிமிஷம் ஜெயச்சந்திரன் ஹலோ நம்பிக்கை <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 நினைச்சு <laughs> 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 அவர் ஒரு சிறந்த நடிகராக அங்கீகாரம் பண்ணக்கூடிய அளவில் வேலை வாங்கக்கூடிய அருமையான டைரக்டர் அவருடைய பல படங்கள் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் கலந்துக்கிட்டு பல விருதுகள் வாங்கியிருக்கு வர்த்தக ரீதியாகவும் பல படங்கள் வெற்றி பெற்றிருக்கு ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் லாஸ்ட் இட் இஸ் ஃபைனலைஸ்ட் டேஃபடல்ஸை இடிச்சுட்டு அங்கே நாம் ஒரு நியூ ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கான சட்ட சிக்கல்கள் எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணியாச்சு அந்த கட்டடத்தை மறக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக நாம் உருவாக்க போகிற ஃப்ளாட்ஸுக்கு டேஃபடல்ஸ் அவென்யூன்னு பேர் வைக்க மேனேஜ்மெண்ட் முடிவெடுத்திருக்கு அவர் ஒர்க் ஷெடியூல் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் செப்டம்பர் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் நவ் சந்திக்கிறதா <laughs> வாழ்ந்துட்டுருக்கிறவங்களுக்கும் இறந்தவர்களுக்கும் நாளைக்கு இறக்க போற அதிர்ஷ்டசாலிகளுக்கும் வெறும் ரெண்டே நாள் தான் இருக்கும் உழவர்கள திரைக்கதைய சித்த இங்கதான் உட்காந்து எழுதுனா அன்னைக்கு கஞ்சாவோட சப்ளை பாபு கையில இங்க இருந்து கொஞ்ச தூரம் போனா பாபுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு தாக்க அங்கதான் வச்சிருப்பான் வெள்ளிக்கிழமையானா போதும் நேரம் அந்த இடத்துக்கு போயிடுவான் கரெக்டா சரக எடுத்துட்டு வந்துருவா அத யாருக்கும் தெரியாம டிக்கிக்குள்ள வச்சு இங்க எடுத்துட்டு வர மாதிரி அது பாபாலதான் முடியும் இது எல்லாம் சித்தனோட வேலைதான் அடிக்கடி கடவுள் சித்த வருவா சாப்பாடு கேப்பான் நல்ல சிரிப்பா அப்புறம் வருத்தப்படுவான் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டுதான் உங்க எல்லாரையும் விட்டுட்டு இங்க வந்த ஆனா ஆனா இப்ப ஏண்டா வந்தோன்னா இருக்குன்னு சொல்லுவான் மாதவனுக்கு ஒரு பையன் இருந்தான்ல அவ இப்ப என்ன பண்றான்னு கேப்பான் ஒருவேளை இதெல்லாம் பிரம்மையா இருக்கலாம் நான் எடுத்த படங்கள்ல சித்தனோட படத்துக்கு சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு ஏதோ ஒரு டெப்த் 
அவன் படங்கள்ல மட்டும் நாம எடுக்கிற இந்த கமர்சியல் படங்களை எல்லாம் விட கொஞ்சம் வித்தியாசம் அவரது எப்பயுமே வித்தியாசமா தான் இருக்கும் பட் யூ வாஸ் வெரி அப் நார்மல் ஐயா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாம் அவரோட ஒரு ஸ்டைல் தான் ஹி வாஸ் த ஸ்டைல் இஸ் த ஷோ மேன் வண்டுகள்லாம் சேர்ந்துக்கிட்டு ஒரே தோட்டத்துக்குலாம் சுத்திட்டு இருக்குனா சும்மாவா யோசி அவன் மேல இந்த அளவுக்கு பொறாம இருக்குனா இந்த ஒரு விஷயத்துல தானே இவ பல லெக் பீஸ் அப் பார்த்தல அதெல்லாம் விட்டுக்க அடுத்த ரவுண்ட் போடவா சரி சரி சரக்கு அதிகமா ஊத்து தண்ணிய கம்மியா ஊத்து இல்ல இல்ல சோடா இருக்கா இப்ப சோடா இல்லனா எப்படி சரி சரி யார் சோடாக்கு போய் இருக்கா இல்லனா நாமளே போலாம் பா எல்லாரும் பார்த்து ஜாக்கிரதையா வாங்க கால் தடிக்கு விழுந்துற போறீங்க விழற அளவுக்கு இங்க பல்லெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது நமக்கு தெரியாத அந்த விளக்க கொஞ்சம் இப்படி திருப்புங்க எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த காலத்துல சினிமானாலே சித்தார்த் ஒருத்தர் தான் ஞாபகத்துக்கு வருவான் ஆட்டி படிச்சான்ல சினிமாவ என்ன சித்தார்த் ரெகுலரா இல்லனாலும் அப்பப்ப டைரி எழுதுவான் மத்த எது மேலையும் இல்லாத அந்த பசசிவ்னஸ் அவனுக்கு அந்த குறிப்புகள் மேல இருந்ததுன்னு எனக்கு தோணுது உம் நம்மளோட எல்லாம் பேசும்போது விளையாட்டுகள் தமாசு சிரிப்புகளா இருந்தாலும் சித்தார்த்தோட ஆள் மனசுல என்ன இருக்குன்னு யாராவது கவனிச்சிருப்பாங்களான்னா எனக்கு டவுட் தான் அவரை சுத்தி ஒரு வட்டத்தையே போட்டு வச்சிருந்தாரு ஆனா ஆனா அப்படி இருக்குங்கிற ஒரு ஃபீலிங் நமக்கு வராத பாத்துக்கிட்டாரு அதுதான் அவரோட பிரில்லியன்சி அந்த டைரி குறிப்புல இருக்கிறதெல்லாம் சித்தார்த்தும் சித்தார்த்தோட ரகசியங்களோட குறிப்பா இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது தாகரத்துக்கு முன்னாடி அதை அழிச்சதுக்கான காரணம் மத்த யாரும் அதை தெரிஞ்சுக்க கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் என்ன சொல்றீங்க அழிச்சிட்டாரு <laughs> 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 ஞாபகங்கள் என்றுமே மறைவதில்லை கடைசி மூச்சு இருக்கும் வரை அது தீராது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கும் அவன் குரல் உன்னுடைய நட்சத்திரம் உதிக்கும் நேரம் இது இல்ல ஒரு நாள் நம்ம தலைவன் யாரு அதான் நம்மால் தான்ப்பா நம்ம நாயகன் உருவாக்குறேன் <laughs> 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 நடுவில்ரிசமும் சாராயமும் கஞ்சாவும் சேர்ந்த வாசனை எங்க அப்பா எங்க இருக்க 
என்ன பார்க்க வரதுக்கு உனக்கு எதுக்கு பத்துமா லக்கேஜ்லாம் டிராவல் லைட் இங்க துணிக்கெல்லாம் வேலையே இல்ல உங்களை மாத்தவே முடியாது எப்ப பார்த்தாலும் அதே நினைப்பு தானா அதெல்லாம் விடு சீக்கிரமா அப்பாவை பத்தி எனக்கு ஞாபகம் ஆரம்பிக்கிறது எங்க அப்பாவோட கைய பிடிச்சிட்டு நான் ஸ்கூல விட்டு வரும்போது என்ன அடிக்கடி ஒரு கிளப்புக்கு கூட்டிட்டு போவாரு அந்த இருட்டு வெளிச்சத்துல ராமனா இவனுக்கு ஒரு சிக்கன் சாண்ட்விச் சொல்லு என்னோட <laughs> 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 கல்கட்டா பிலிம் பெஸ்டிவல்ல என்னோட படத்தை ஓபனிங்கா காமிச்ச அந்த சமயத்துல என்ன இன்டர்வியூ எடுக்கிறதுக்காக ஆதிநாராயணன் சொல்லி சேலத்துல இருந்து ஒருத்தர் வந்தாரு பொலைட்னஸ் கர்டசி ஹியூமனிட்டி இதெல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமா ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படிதான் இருந்தார் ஆதி அந்த அற்புதமான மனிதரோட பேரை தான் இவனுக்கு வச்சேன் வருங்காலத்துல இதுக்கெல்லாம் நேர் எதிராக இருக்க கூடாதுன்னு தான் என்னோட பிரார்த்தனை அவர் நம்ம கீர்த்தி தொல்காப்பியம் தானே அவர் இந்த பார்க்குமா வராரு இல்ல இல்ல யாராவது கூட்டிட்டு வந்திருப்பாங்க கடவுளா அனுப்புன விருந்தாளி நம்ம ஊருக்கு வந்திருக்காரு அவருடைய தரிசனம் நமக்கு கிடைக்காம போச்சுன்னா நமக்கு புண்ணியமே கிடைக்காம போயிடும் இல்லையா நான் பார்த்தேன் ஏதோ சீரியஸ் டிஸ்கஷன் இருக்குன்னு தான் நான் அந்த பக்கம் வரவே இல்லை யாருக்குள்ள என்ன சீரியஸ் டிஸ்கஷன் இருக்க போகுது நாம பார்த்து எவ்வளவு நாளாச்சு என் ஞாபகம் சரியா இருந்தா கொச்சின்ல ஒரு ஓல்கா பார்ல என் கண்ணில் படாம ஒழிஞ்சுக்கிட்டு கிச்சன் பக்கமா ஓடி போயிட்டீங்க அங்கதான் நான் உன்னை கடைசியா பார்த்தேன் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் உங்களை அடிக்கத்தான் தேடிக்கிட்டு இருக்கேன்னு ஏதோ ஒரு சின்ன பத்திரிகை ஆபீஸ் நடத்துற ஆளு தான் சார் உங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே சின்ன பத்திரிகையா அதெல்லாம் காதல பூ வச்சுக்கிட்டவங்கிட்ட போய் சொல்லு நம்புவான் நான் அப்படி இல்ல எனக்கு இந்த அளவுக்கு கோவம் வரதுக்கு காரணம் என்னன்னு உனக்கு தெரியல தெரியும் ஆனா உண்மையை சொல்றேன் சார் எனக்கு தெரியாம தான் அவங்க எல்லாரும் அந்த படத்தை பத்தி ரொம்ப மோசமா விமர்சனம் பண்ணாங்க சார் ஐயோ உன் பத்திரிகையில வர கவர் ஸ்டோரியை கூட படிக்க நேரம் இல்லாத ராமநாத கோயங்கா உனக்கு தெரியுமா சேது தன் சொந்த வீட்டை கூட அடமானம் வச்சு எடுத்த படம் அது ரொம்ப அற்புதமான படம் படத்தோட பிரிவு பார்த்துட்டு வெளியே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மோசமான படத்தை நான் பார்த்தது இல்லைன்னு கேவலமா பேசுற மணி உன் பேராசினால அந்த நல்ல படத்தை தப்பு தப்பா எழுதி கிழிச்சதுக்கான காரணமும் எனக்கு தெரியும் சீதா சாரி தப்பு நடந்துருச்சு ஏதோ திடீர்னு வந்த கோபத்தில் சேது என்னை பற்றி தப்பு தப்பாக பேசலாம் அந்த கோபத்தில் நான் ஏதோ கண்ணா பின்னாலும் எழுதிட்டேன் சாரிப்பா கொஞ்சம் கூட நன்றி விசுவாசம் இல்லாமல் உன் இஷ்டத்துக்கு தப்பாக எழுதுனதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நீ யோசிச்சிருக்கணும் அந்த சேதுவோட பைசாவில் எத்தனையோ ராத்திரி நீ தண்ணி அடித்தது கூட நீ மறந்துடலாம் ஆனால் உன் பையனை ஒரு லாரி இடித்து அவன் மண்டையில் அடிப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டலில் கிடந்தப்ப ராத்திரியோட ராத்திரியாக அங்கே வந்து ரத்தம் வேணுமா பணம் வேணுமா என்ன வேணுமோனு வாரி வாரி இறைச்சானே உன் பையனை மனுஷனாக்கி திருப்பி உன் கையில் தந்தவன் அவன் எனக்கு தெரியும் உண்மை அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவன் போட்ட பிச்சை தான் நீ ரமணா என்னன்னு ஊத்து ம் அடுத்த வருஷம் இவனை ரிஷி வேலைக்கு அனுப்புவேன் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தியோடது அதுக்கப்புறம் ஸ்டான்போர்ட் இவன் சுதந்திரமா பெரிய ஆளா வரணும் செல்லாம் நாக்க நீட்டுற இத வேற யாரும் அவனுக்கு கத்து கொடுக்க வேண்டாம் இவனுக்கு அக்ஷராபியாசம் பண்ண கூட என்னால முடியல பி ஹோலி ட்ரிங்கர் மை அடரபிள் லியோ சுதந்திரமா யாருக்கும் பயப்படாம உன் வாழ்க்கைய அனுபவி அப்பான்ற நினைவுகளையும் தாண்டி சித்தார்த்தன்ற கதாபாத்திரத்துல எனக்கு ஒரு அவ்வளவு நம்பிக்கை அதுக்கப்புறமா தான் அப்பாவுடைய வாழ்க்கையை ஒரு நாவலா மாத்தணுங்கிற ஆசையே எனக்கு வந்துச்சு என்ன கதாசிரியம் ஒரு வரி கூட விடாம எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் நீ என் பக்கத்துல இருந்தா ஒரு வேலைய நடக்காதுங்கிறதுக்காக தான் உன் அங்கே விட்டுட்டு நான் இங்க தனியா வந்தேன் 
Hi, Julia. Hi, Adi. Hey, forgot to thank you for yesterday's dinner. Don't be so formal, Julia. Julia, this is Batma. Hi. Batma, this is Julie. Hi. Hi, this is your girlfriend? No, she is my wife. God, you married already? <laughs> I'm afraid I am. Hmm. Okay, bye. Thank you. Well, see you. Bye. Hmm. Papa, you don't have any money. Hey, you are a local German. You are a local German. That is the cottage number 303. Moroccan Muslim. Shahid Shada. அவங்க பாக்கறதுக்கு ஸ்மிதா பார்ட்டில் மாதிரி இருப்பாங்க பாக்குறியா பொண்ணு தேவையில்ல என்ன விட பெரிய அழகியா கண்டிப்பா நீ இப்ப குளிச்சது ரொம்ப வேஸ்ட் பத்துமா மறுபடியும் குளிக்க தானே போற எல்லா ரவுண்டும் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சாயங்காலம் பொறுமையா குளிச்சா போதாது ஆசதா நான் கூட ஒரு நாவல் எழுதிட்டு இருக்கேன் அதிகமா பணம் வாங்குற இந்தியன் இங்கிலீஷ் நாவலிஸ்ட பத்தி பெண் மோகத்தை பத்தி பாரா நினைச்சேன் <laughs> 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 இந்த கதையை எழுதுறதுக்கு நான் ரொம்ப ஆவலா இருந்த பத்மா நான் உங்ககிட்ட சொன்னதில்ல இந்த கதையோட நாயகன் எங்க அப்பா கதாபாத்திரங்கள் எங்க அப்பா வாழ்க்கையில் வந்த பெண்கள் ஆதி டு யூ ஹேவ் எனி ஐடியா வாட் யூ ட்ரை டு டூ பெத்த அப்பாவை பத்தி இதெல்லாம் ஊர் உலகத்துக்கு சொல்ற விஷயமா ஹவ் யூ லாஸ்ட் யுவர் மைண்ட் மத்தவங்க வாழ்க்கையை விமர்சனம் பண்றது தப்பு இல்ல ஆனா சொந்த வாழ்க்கை வரும்போது ரிசர்வேஷன் பிளைண்ட் சின்சரிங்ஸ் கதைன்னு ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த சொந்தம் பந்தம் இதெல்லாம் பார்க்க கூடாது கரெக்டா ஒத்துக்கிறேன் ஆதி ஆனால் டேரக்டர் சித்தார்த்தன் இப்படி ஒரு மோசமான ஆளாக இருப்பாருன்னு நான் கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கவே இல்லை ம் எங்கள் அப்பாவை பற்றி உனக்கு நான் அப்படி ஒரு பிக்சரை கொடுத்துருக்கேன்னா தென் ஐ எம் அ பேட் சான் அண்ட் அ பேட் ஸ்டோரி டெல்லர் நான் அப்படி சொல்ல வரல நான் ஒரு மாதிரி ரொம்ப மரியாதையும் மதிப்பு வச்சுருக்கேன்னு சொல்ல வந்தேன் சித்தார்த்தன்ற ஒரு மனுஷனை சுற்றி இருக்கிற கேரக்டர்ஸை பெருமைப்படுத்துறதுக்காக எழுதல இந்த நாவல் அதை புரிஞ்சுக்கோ அப்பாவோட மரணத்துக்கு அப்புறம் நான் பார்த்த சில விஷயங்கள் என்னை பாதித்த நிகழ்வுகள் எங்கள் அப்பாவுக்கு ஏற்பட்டது விபத்து இல்லைங்கிறது உண்மை நான் நாவலில் எழுதின மாதிரி உனக்கு கதையை நான் சொல்கிறேன் பட் மா ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் நாவல் டு ஃபைவ் நான் இதை எழுதுறதுக்காக இவ்வளோ புருஷன் காத்துட்டு இருந்தேன்னா ஒரு பத்திரிகையாளர் மாதிரி ஒரு விமர்சகர் மாதிரி நீ என் கூட சண்டைப்படணும் இதுல ஒரு கதாபாத்திரமா நான் இருக்கேன் ஆதி ஒரு பாசிங் வெஹிக்கல் மாதிரியாவது இல்ல நீ என் லைஃப்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி நடந்த கதை ஸ்டாண்ட்போர்ட்ல கோர்ஸ் முடிஞ்சி நான் திரும்பி வந்த நேரம் फ्लाइट மிஸ் ஆனதால பெத்தவங்களோட கர்ம காரியத்துக்கு கூட வராத பையனே எங்க ஊர் காரங்களா ஒண்ணா சேர்ந்து கரிச்சு குடிட்டு இருந்த காலம் அது ஏன் தங்கச்சி கீதா எங்க சித்தி வீட்ல தங்கிட்டு இருந்தா ஆனா என்னதா இருந்தாலும் எங்க அப்பா அம்மா வாழ்ந்த வீட்ல தான் வாழணும் நான் முடிவு பண்ண போ <laughs> தஸ் விதானியா குட் பை இதை சொன்னது லெக்டீஷியா இவானோவினா செயின்ட் பீட்டர்ஸ்பர்க்ல ஏதோ ஒரு ரூட்டுக்கு பின்னாடி இருள் மறைவில் எனக்கு அன்ப காட்டினவர் என்ன 
வெளிய உட்காந்து பேசலாமா சரி உங்க இஷ்டம் பாப்பா நானே ரெண்டு டீ வழியில சுதாகரன பார்த்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல அவர்தான் சொன்னாரு நீ வந்திருக்கேன்னு சின்னமா அங்கே இருக்க சொல்லி வற்புறுத்தினாங்க தங்கச்சி மட்டும் அங்கதான் இருக்கா எனக்கு என்னன்னு தெரியல இங்க இருக்கிறதா ரொம்ப பிடிக்குது வெக்கேஷனலுக்கு மட்டும் கொஞ்ச நாளாவது சந்தோஷமா இருந்துட்டு போவோமே அதுக்காக தான் எனக்கு இங்க வரவே தோண மாட்டேங்குது இந்த பக்கம் போனா கூட உள்ள வந்து பார்க்க மாட்டேன் கடைசி காலத்துல அனாவசியமா கொஞ்சம் பிரச்சனை ஆயிடுச்சு எங்களுக்குள்ள சண்டைய பத்தி எனக்கு தெரியும் அம்மா எனக்கு லெட்டர் போட்டிருக்காங்க ஆனா அதோட காரணம் என்னன்னு உங்க அம்மாக்கு தெரியாது ஆமா எனக்கு எதுவும் தெரியாது அம்மா என்கிட்ட எதுவுமே சொல்லலையே எத்தனையோ பிடிவாதங்கள் உங்க அப்பாவுக்கு நீ வரலல்ல ரெண்டு பேரோட சாவுக்கும் ரெண்டு முறையும் ஃபிளைட் மிஸ் ஆயிடுச்சா நான் வருதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு டிக்கெட் கூட நான் எடுக்கல ஆமா நான் எதுக்காக வரணும் உயிர் இல்லாத உடலை பார்க்கறதுக்கா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க இன்னும் உயிரோட தான் இருக்காங்க தி ஸ்டில் எக்ஸிஸ் ஃபார் மீ அவங்கள அந்த நிலைமையில பார்க்க எனக்கு பிடிக்கல சித்தா இறந்து ரெண்டு மாசத்துக்கு அப்புறம் உங்க அம்மாவும் இறந்துட்டான் அவளோட சுபாவம் என்னன்னா புரிஞ்சுக்கிற தன்மை ஆனா சித்தன் அப்படி இல்லை ஆமா நீ நினைக்கிறியா இவங்கெல்லாம் சொல்ற மாதிரி அது ஒரு விபத்தா இருக்கும்னு இல்ல போலீஸ் சொல்ற மாதிரி தற்கொலையா இருக்கும்னு பின்ன இதுல எனக்கு சந்தேகம் இருக்கு ஆமா நான் உறுதியா சொல்றேன் இது ஒரு கொலை என்ன சொல்றீங்க ஆமா உண்மையா தான் சொல்றேன் சும்மா அந்த மாதம் ஒரு அரக்கு இருக்கு அவன் எல்லாருக்கிட்டையும் அபசகனமாவே பேசிக்கிட்டு இருப்பான் ஒரு படம் தயாரிச்சான் காலி அந்த படத்தோட வீடு தோட்டம் துறவு எல்லாம் போயிடுச்சு குடும்பத்திலையும் ஆயிரத்தெட்டு பிரச்சனை அவன் பையன் துஷாரு அவன் ஒரு தெல்லவாரி நீ அவன் பேச்செல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காத சும்மா அப்போ இது எப்படி நடந்தது நீங்களாவது சொல்லுங்க டெரஸ்ல நிற்கும் போது ஸ்லிப் ஆகி கீழே வந்துட்டான் நம்ம ஜான் கூட அப்படிதான் செத்தான் அப்பாவுக்கு ஐ மீன் எதிரிங்க யாராவது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது எதிரிங்க யாரும் இல்லப்பா ஆனா எல்லாருமே எதிரியா இருந்தாங்கன்னு சொல்லலாம் சினிமா வாச்சே இங்க பாரு நீ சொன்ன ஒண்ணு ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு நாள் நாங்க எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து சீட்டு ஆடிட்டு இருக்கும் போது ஒரு போன் வந்தது அது ஒரு மர்மமான கால் ஜக்கு அழகான கிரேக்க நாட்டு இளம் பெண்கள் மட்டும் நடிக்கிற மாதிரி ஒரு நாடகத்தை நீங்க நடத்துற மாதிரியான ஒரு அருமையான வாய்ப்பு உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ரெக்கமெண்ட் பண்ணவா சும்மா இருப்பா என் கவனத்தை திசை திருப்பாத இது என்ன செஸ்ஸா நல்ல வாய்ப்ப சொன்ன பிடிக்கலன்னா விட்டுருங்க அடைச்ச நான் வேண்டாம் பட்ட காடை எடுக்கிற இதைத்தான் ஜக்கு கிரீக் ட்ராஜடின்னு சொல்லுவாங்க ஹலோ ஹலோ யாரு நண்பா முதல்ல நீங்க ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணுங்க என்ன கொள்றதா உத்தேசமா இல்ல கை காலை எடுக்கிறதா உத்தேசமா இது ரெண்டுமே நடக்காதுப்பா அப்புறம் எனக்கு ஒரு சின்ன ஆசை என்னுடைய ஒரு கை காலை மட்டும் எடுங்கள கொஞ்சம் நாளைக்காவது அடங்கி ஓடிங்கி வாழணும்னு ஒரு சின்ன ஆசை தான் எப்படி இப்பவே வரீங்களா இல்ல உங்க இஷ்டத்துக்கு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு திடு திப்புன்னு வந்து நிப்பீங்களா எப்படி இருந்தாலும் அண்ணா யோசிச்சுட்டு போன் பண்ணுங்க ஆ யாரு ஏதோ காட்டுவாசி மாதிரி தெரியுது அவனுக்கு என்னோட விரல்கள் மட்டும் வேணுமா சார் டன் ஃபார் த டே ஓகேம்மா சி ஆதி ஐ எம் சர்ப்ரைஸ்டு இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய போலீஸ்காரங்க புரட்டி எடுத்திருக்காங்க ஆனா சர்வீஸ்ல இருந்து வெளியில வந்ததுக்கு அப்புறமும் என்ன தேடி வந்ததுக்கான காரணம் என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கேஸ்ல நேர்மையாவும் உண்மையாவும் உழைச்சது நீங்க மட்டும்தான் அதான் உங்ககிட்டயே கேட்கலன்னு நான் இங்க வந்திருக்கேன் கரெக்டா ஐ லைக் தட் ஐ லைக் தட் யூனோ சம்திங் நான் ஐபிஎஸ் எழுதி பாஸ் பண்ணனானு இன்னும் நிறைய பேருக்கு சந்தேகம் இருக்கு என்னோட இந்த முகமும் உடல் வாகும் இந்த மாதிரி கேனத்தனமா பேசுறதுனால என்ன பத்தின ரூடான கமெண்ட மக்கள் கிட்ட பரப்பி விடுறாங்க இந்த துண்டி விடுறவங்க யார் சார் எல்லாம் என்ன சுத்தி இருக்கிறவங்க தான் போலீஸ் கிளப் கூட்டம் மெட்ராஸ் ஆய் கிளப் பார்மேக்ஸ் நான் ஒரு குரூப்ல இருந்து குட் நைட் சொல்லிட்டு வெளியே வந்த உடனே என்னை பத்தின குரா குத்தம் சொல்றதா இவங்களோட மொதல் வேலையே 
எக்ஸ்பெஷலி நாயர்ஸ் சாரி நீங்க நீங்க நாயரான்னு எனக்கு தெரியல திலகர் சார் அப்படி தப்பா பேசுறவங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஐ நோ உங்களை பாராட்டுறவங்களும் இருக்க தான் சார் செய்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லை வன்முறையை யூஸ் பண்ணாமல் குற்றவாளிங்களோட மனநிலையை புரிஞ்சுக்கிட்டு விசாரணை பண்ணுற உங்கள் ஸ்டைல் அதை ஃபாலோ பண்ணுன்னு நினைக்கிற யங் போலீஸ் ஆஃபீஸர் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் சார் அவங்கள தான் உங்களை போய் பார்க்க சொல்லி என்னை தோண்டி விட்டாங்க அப்பாவோட கொலைக்கேஸில் எஃப்ஐஆர் கூட ஃபைல் பண்ணாமல் நீங்கள் எல்லாத்தையும் துப்பு தொலைக்கினதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் ஸோ யூ ஹாவ் டன் யுவர் பேப்பர் ஒர்க்ஸ் குவைட் இம்ப்ரெஷன் சித்தார்த்தனோட மரணம் ஒரு விபத்தோ தற்கொலையோ கிடையாதுன்னு என்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உத்தரவாதம் தர முடியும் விபத்து கிடையாதுன்னு நான் சொல்கிறதுக்கான காரணம் அந்த டெரஸில் உள்ள வாலோட ஹைட்டை வச்சுட்டா அப்புறம் அதோட திக்னஸ் சித்தார்த்தன் மாதிரி குண்டான ஆட்க அதில் ஏறி நிற்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஸ்லிப்பாகி கீழே விழுந்துருப்பாராங்கிற கொஸ்டினுக்கே இடம் இல்லை தென் பாசிபிலிட்டி ஆஃப் சூசைடு ரெண்டு அடுக்கு மாடி கட்டடத்துலேருந்து கீழே விழுந்தா சாவணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை கையும் காலும் உடஞ்சி போயிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மேக்சிமம் ஒரு பேரலைசிஸ் சில சமயங்களில் மரணமும் ஏற்படலாம் சாகணும்னு முடிவெடுக்கிற ஒருத்த அந்த ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டான் வேற நிறைய ஈஸியான மெத்தட்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஐ எம் வெரி மச் கான்ஃபிடென்ட் தட் இட் வாஸ் எ மர்டர் யாரோ தள்ளி விட்டுருக்காங்க உங்கள் அப்பாவோட எலும்பு முறிஞ்சிருந்தது பாசிபிலிட்டி ஆஃப் எ கப்புள் ஆனால் ரிப்போர்ட் படி பார்க்கும்போது விபத்து ஏற்பட்டதுனால பொசிஷன் மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஐ ஓன்ட் அக்செப்ட் திஸ் உங்கள் அப்பாவை மொத முதல்ல பரிசோதனை பண்ண டாக்டர் எனக்கு கிளியராக சொன்னார் அவரோட எலும்பு முறிஞ்சிருக்குன்னு அது ஒரு மேடர் தான் நிரூபிக்க என்னால் முடியலை லேக் ஆஃப் எவிடன்ஸ் நாங்கள் சஸ்பெக்ட் பண்ண யாருக்கிட்டையும் உங்கள் அப்பாவை கொலை பண்ணதுக்கான ஆதாரம் எங்களுக்கு போதுமான அளவுக்கு இதுவரை கிடைக்கல சார் நீங்கள் யார் மேலே சந்தேகப்பட்டீங்கன்னு கொஞ்சம் அப்படியெல்லாம் இல்லை சில சந்தேகங்கள் உங்கள் அப்பாவோட நண்பர்கள் எக்ஸ்பெஷலி மாதவன் அவங்களுக்குள்ள ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருந்திருக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரொடியூசர் சிவராம் தென் ஒரு லோக்கல் பொறுக்கி புறம்போக்கு ஐ ஃபர்காட் ஹிஸ் நேம் அப்புறம் குமரன் காலனியில் இருந்த ஒருத்தன் But they were all proved innocent. Parker hero is still in the still. Hmm. Why are you doing this? Tell me one more thing. Apart from complete details, extracurricular activities. Why are you doing this? You are a good one. You are not a good one. You are not a good one. You are not a good one. Who is that? You are not a good one. You are not a good one. You are not a good one. That's my habit. I am not a good one. You are not a good one. You are not a good one. You are not a good one. I will tell you a little bit. I will tell you a little bit. Why, uncle? You are not a good one. I will tell you a little bit. You are not a good one. I will tell you a little bit. I will tell you a little bit. What are you saying? நான் தான் வரும்போதே உங்ககிட்ட சொன்னேன்ல இங்கே வந்தால் ஒரு பிரயோஜனமாக இல்லைன்னு அந்த மனசுக்குள்ளே இருக்கிற ரகசியங்கள் புல்டோசர் வச்சு இடித்தாலும் வெளியே வராது ஃபோட்டோ எடுத்தா சின்ன சொல்லு போகலாம் ஓகே இருங்க அங்கே போகலாம் சரி கிசு கிசு வேண்டாம் இந்த ப்ரொடியூசர் சிவராமனுக்கும் அப்பாவுக்கும் இருந்த உறவை பற்றி நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் தான் வெளியில் கீரியும் பாம்போம் உள்ளுக்குள்ளே நல்ல நண்பர்கள் அவங்க பேசிக்கிறது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்கும் அந்த சிவராம் வெறும் ப்ரொடியூசர் மட்டும் இல்லை உனக்கு தான் தெரியுமா மாதவா நல்ல படிப்பாரு சினிமா பாப்பாரு உங்க அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறமா ஃபீல்ட விட்டே ஒதுக்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் படமும் பண்ணல இப்ப எங்கயோ ஹைதராபாத்ல எடுத்துட்டு இருக்காரு ஐஜி என்கிட்ட சொன்னாரு அப்பாவோட கேஸ்ல ரொம்ப சஸ்பெக்டா இருந்தது இந்த சிவராமன் மட்டும் தானா சிவராமன போலீஸ்கார ரொம்பவே இம்ச பண்ணா அந்த ஆளுக்கு தான் நாயர்னு சொன்னாலே யாரையும் பிடிக்காது சொல்ல போடா அந்த ஆளுக்கு கல்யாணம் பண்ணது ஒரு டாயர் விட்டு போட்டதா ஒருவேளை வெறுப்பும் அதனாலேயே இருக்கும் என்னங்க ஆ ஆனால் ரொம்ப புத்திசாலி இந்த முட்டாள்தனமான ஜாதி வெறியை மட்டும் அந்த ஆள் விட்டுதல்னா அவரை மாதிரி நல்லவன் எவனும் இல்லை ஆ ரொம்ப புகழாதீங்க அந்த ஆளோட சஸ்பெக்ட் லிஸ்ட்ல நீங்களும் இருக்கீங்க அது சரி அப்படியா அப்போ நீ என்ன சந்தேகப்பட மாட்டேங்கிற ஒரு ஆளை கொலை பண்ற அளவுக்கு நீங்க போக மாட்டீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை தான் வேற யார் இருக்கா அந்த லிஸ்ட்ல ஏதோ ஒரு ரவுடி யாருன்னு எனக்கு தெரியல அந்த குமரன் காலனியில் இருப்பானாமே ஓ அவனா நம்ம பாட்டில் டீக தெரியுமா நல்லாவே தெரியும் நீ சின்ன பையனாக இருக்கும் பெரிய ரவுடி இப்போ ப்ராட்வே பூக்கடத்தில் உள்ள ஒரு கடை வச்சு நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் நம்ம ஐஜி மாணிக்க வேலை அவன் காலை உடைச்சிட்டாரு பூக்கடை வீடு ஆனால் இங்கே பூக்கடை வீதி தானே இந்தா இதுக்குள்ளே தான் நன்றிண்ணே இங்க அசன் எங்க இருக்காரு யார் வீடு அசன் கடை நம்ம நொண்டி அசனா நேரா போய் பீச்சாங்கை பக்கம் திரும்பினா நாலாவது கடை எதுக்கு சார் 
ஏற்கனவே போலீஸில் நிறைய வாங்கியாச்சு ஒரு காலை வேற உடைச்சு விட்டுட்டாங்க இதுக்கு மேல போலீஸ்ல வந்து நான் அதுக்காக இல்ல சும்மா தெரிஞ்சுக்கதான் உங்க மேல நம்பிக்கை இல்லாம இல்ல ஆனா இந்த கேஸ்ல என்ன விடுதலை பண்ணிட்டாங்க மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு வந்தது ஆனா நான் வேண்டாம் விட்டுட்டேன் கால் உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஓட முடியாது பாருங்க வாய்ப்பு கொடுத்தது யாருன்னு தெரியுமா அவ்வளவு கூட ஞாபகம் இருக்காதான் சார் தான் அந்த காலத்துல ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆச்சே அவன் ஒரு சரியான கஞ்ச பிசினாரி அவரோட படத்தில் புது படத்துக்கு பேர் வச்சாச்சு அழைக்காத விருந்தாளிகள் சோமனோட ரெண்டாவது மனைவி கேரக்டருக்கு நாளைக்கு ஒரு பொண்ணு வரா கேரளாவை சேர்ந்த ஹைதா சே என்ன பேர் இது ஹைதாவோட பேரை மாத்திரம் இந்த பேர் மாத்திரதே ஒரு புழப்பா போச்சு அந்த பேர் ரொம்ப ராசியா இருக்கணும்ன்றது முக்கியம் இல்லையா உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க ஆயுதாவுக்கு கிளாசிக்கல் டான்ஸ் தெரியுமா மேடங்க அப்புறம் என்ன கேள்வி இது தெரியுமாவா எங்க பொழப்பே அதானே சரி போட்டு இருக்கணும் சொல்லிறேன் இவ ஸ்கூலுக்கே போகலனால கூட ஸ்கூல்ல இருக்கிற வாய்ப்புக்கு வந்து இவளை கூட்டு போவாங்கனா பாத்துக்கங்களே இவ மட்டும் டான்ஸ் ஆடுனா ஸ்கூலுக்கே லீவ் விட்டுட்டு ஆன்னு வாய பொலந்துட்டு ரசிப்பாங்கன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா ஆனா அதுதான் உண்மை அது மட்டும் இல்ல எல்லாத்தையும் முதல் பிரைஸ் வாங்கி இருக்கா என் செல்லமே தங்கமே சார் இருக்க அஜாய் இப்ப செல்லம் காட்டுமா ராணி கண்ணா இப்ப வேண்டா அப்புறம் பாத்துக்கலாம் அது இருக்கட்டும் ஆனா இந்த பேர் மட்டும் எனக்கு மாத்திக்கலாம் நல்லா மாத்திக்கலாம் எல்லாம் நம்ம இஷ்டம்தான் ஆல் லாங்குவேஜ்க்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு பேர் சொல்ற கேட்கங்க லட்சாவதி பரோடா நாடக பள்ளியில இருந்து மாட நாட்டோட டாக்டரேட் பட்டம் வாங்கின யாரையாவது கூட்டிட்டு வந்துதான் இவளுக்கு நான் நடிக்க கத்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மாதவன் என்ன விட்டு படத்தை நீங்களே எடுத்துக்கங்க ஸ்கிரிப்ட் ஃப்ரீ சரியாயிடும் சித்தா இதை விட எவ்வளவோ கேவலமான மூஞ்சிகளை கொண்டு வந்து நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில சூப்பர் ஹீரோயின் ஆக்குனது இல்லையா இப்போ ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அப்போ பரவாயில்லையா ஆ அதான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாதுன்றிய நாளைக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கிட்டு வந்து இந்த ஹைதா நிற்க போகிறா அதையும் நம்ம பார்க்க தான் போகிறோம் ஒரு <laughs> பேர் <laughs> 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 இப்ப பேசுறது முக்கியமா போய் சூழி பாருங்க போங்க சார் அட போங்கன்னு சொல்றேன் நினைக்காத புரிஞ்சுதா பெரிய யோகியா மாதிரி நீங்க பேச வேண்டாம் எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் பொண்ணு நான் நீங்க மூழ்கி முத்து எடுப்பீங்க என்னால மறக்கவே முடியாது அவ கூட எனக்கு பேசத்துக்கு ஆசை இருந்தாலும் அதுக்கு நான் எப்பவும் முயற்சி பண்றது இல்லைன்னு தான் உண்மை தேவையில்லாத விஷயங்களை பேச என் மனசும் நாக்கும் ஒத்துக்கவே ஒத்துக்காது தேர் இஸ் அ மேஜிக் அது குரல்லையோ அல்லது சொல்ற விஷயத்திலையோ இல்லை அவ ரெப்ரஸன்ட் பண்ற ஒரு புதுமையான பெண்ணுக்குரிய அழகிய அல அவளுடைய உடல் என்னை சலனப்படுத்தினதே கிடையாது மனசுக்குள்ள அடக்கி வச்சுட்டு இருக்கிற மோகத்தை தீத்துக்கணும்னு அவகிட்ட சொல்லவும் தோணலை ஆனா பதட்டம் இருக்கு ஏன்னா அதுதான் மனிதனோட ஏலாம போல இருக்கு உங்க அப்பாவோட வாழ்க்கையில இருந்த பெண்களை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்றது ஒண்ணும் தப்பு இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நீ அவனோட மகன் தெரிஞ்சுக்கணும் மறைச்சு வைக்கிற அளவுக்கு அவர்கிட்ட எந்த ரகசியமும் கிடையாது ஷாக்கிங்லி டிரான்ஸ்பரண்ட் எல்லாமே விவரமா அப்பா எழுதி வச்சிருந்த டைரி எனக்கு கிடைச்சது அதுல இருந்து நான் ஒவ்வொரு பக்கமா படிச்சுட்டு இருக்கேன் வேணும்னா நான் கடைசி வருஷத்தோட டைரி எடுத்து படிச்சா எனக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் பட் தட் ஸ்கில் ஐ டவுட் நீ இதுல ஒரு பிக்ஷனோட பாசிபிலிட்டியை யோசிக்கிற கரெக்டா 
அப்பாவோட வழிகள்ல ஃபாலோ பண்ணி சில கிரே ஏரியாஸ பார்த்தா அனுபவசாலி நீ இப்ப அதெல்லாம் ஒன்னும் தோணல புக்ல இருக்கிறத மட்டும் தான் படிக்கிறேன் உன் தேவை என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு இத வச்சு ஒரு நாவலோ இல்ல அவரோட பயோகிராபியோ எழுதணும்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டா நத்திங் அவரோட வாழ்க்கையே ஒரு பெரிய சரித்திரம் தான் சொல்லணும் அங்கு டெலிஃபோன் காலில் வந்த பொண்ணை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அப்பா இது வரைக்கும் இவ்வளோ பொசிசிவா இவ்வளோ அப்செட்டாக எந்த பொண்ணை பற்றியும் எழுதுனதில்ல ஒவ்வொரு வரையிலும் ஐ குட் சென்ஸ் அ டீப் ரொமான்ஸ் இல்லை ஒரு டெலிஃபோன் குரல் மூலமாக அப்பாவோட வாழ்க்கையில் வந்த பொண்ணை பற்றி அவர் ஒரு தடவை நிறைய பேர் சித்தார்த்தை தேடி வந்திருக்காங்க ஆனால் அந்த மாதிரி தேடி வந்த பெண்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் ஜோவியெல்லாம் பழகினதில்ல அப்புறம் எனக்கு தெரிய வேண்டியது அந்த ஹைடாவை பத்தி அவர் எடுத்த படத்துல சோமனங்களோட ரெண்டாவது ஒய்ஃபா நடிக்க வந்தது ஹைடாவா சித்தார்த்துக்கு சுத்தமாவே பிடிக்காது லாஸ்ட் மினிட்ல யாரும் இல்லாததுனால அவ நடிக்க வேண்டியதாயிடுச்சு பட் சர்பிரைசிங்லி அவ அந்த படத்துல ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்கா சரி இப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சில சின்ன படம் எல்லாம் பண்ணிட்டு ஃபீல்ட் அவுட் ஆயிட்டா எங்க இருக்கான்னு வேணும்னா கண்டுபிடிக்கலாம் நிச்சயம் கண்டுபிடிக்கணும் பாலனுக்கு நான் உங்களை பாத்தே ஆகணும் மேடம் மேடத்திற்கு ஒரு விசிட்டர் வந்திருக்காங்க நீ போவர அந்த ராத்திரி பத்தி நினைச்சாலே எனக்கு கோவம் வருது யாரும் பண்ணாத பெரிய தப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு அண்ணே ஊர்ல எங்க அந்த மாதிரி நடக்காம இருக்கு இல்ல அந்த மாதிரி சொல்றதுக்கு அந்த சித்தா பெரிய யோகினா இருக்கணும் அந்த மாதிரி எதுவும் இல்ல அப்புறம் அவனுக்கு என் மேல சின்ன மோக இருந்தது ஆனா எங்க அண்ணன் நேரடியா கேட்டு ஒண்ணு அவருக்கு கொஞ்சம் அசிங்கம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் நைசா நானே அவரை டீல் பண்ணிட்டேன் அண்ணன் சொல்றீங்களே அவரு நிஜமாவே உங்க அண்ணனா ஆஹ் அப்படின்னு சொல்லிப்போம் மாமா பையன் அப்புறம் நீங்க பத்திரிகை எழுதும் போது இன்னொரு விஷயமும் எழுதணும் என் அதுக்கப்புறம் எந்த படத்துக்குமே கூப்பிடல வெறுப்பு நான் கிடைக்கலங்கிற வெறுப்பு எழுதுற விழாவரையா எழுதுற ஆமா உங்க அண்ணன் இப்ப எங்க இருக்காரு அண்ணனா செத்து போயிட்டாரு அந்த படம் ரிலீஸ் அன்னைக்குதான் நல்ல மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது இடி விழுந்து செத்து போயிட்டாரு அவர் மட்டும் உயிரோட இருந்திருந்தா இன்னைக்கு நான் எங்கேயோ இருந்திருப்பேன் இப்ப மட்டும் என்ன கெட்டு போச்சு நீங்க பெரியாளா வரலாம் பிடிவாதமாக பெய்து கொண்டிருந்த ஒரு செப்டம்பர் மழையின் இரவு நனைந்து கொண்டு ஒரு பூனைக்குட்டியை போல் அவன் டேபடல்ஸ் முன்னால் கையேந்தி நின்றான் புயலுக்கு நடுவே ஒரு அழகான தென்றலை போல கனிவான இசையுடன் என் மனதை தொட்டவன் இந்த சோஃபி அவன்தான் என்னுடைய புதிய சினிமாவின் இசையமைப்பாளன் உன் ஞாபகம் தினம் என் விழியில் வந்தாடுது விழியில் வந்தாடுது நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு என்னுயிரே என்னுயிரே உஞ்ஞாபகம் தினமே விழியில் வந்தாடுது ஒரு வாட்டி பாடு என்னுயிரே 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 உஞ்ஞாபகம் தினம் என் விழியில் கண்ப 
எழுத்துக்கள் தடுமாற்றமாக இருந்தது விஸ்வநாதன்ற கேரக்டரை கொல்லணுமா வேண்டாமனு ஒரே கன்ஃபியூஷன் இந்த கதையில் ஒரு பெண் முக்கிய கதாபாத்திரமாக இருக்கா என் பின்னே ஒரு நல்ல பவுடரின் மனம் உஷா பார்த்தசாரதி என்கிற ஹோமியோ டாக்டர் என் பேர் உஷா போன் பண்ணிருந்தேன் நேற்று வர சொல்லியிருந்தேன் ஆ ஆ உங்களோட <laughs> 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 சினிமாவை பார்த்தா போதாதா என்னையே நேரில் பார்க்கணும் என்கிட்ட ஒரு ஈர்ப்பு ஏற்படுற மாதிரி இருக்கா 
ஐ மீன் உடல் ரீதியான அட்ராக்ஷன் ஐயே இல்ல என்ன பேசுறீங்க ஓகே ஓகே ஆனா எனக்கு தோணுது உங்களை இந்த கட்டில படுக்க வைக்க உங்களை பார்த்த உடனே எனக்கு அப்படி தோணுது ஐ வாண்ட் டு மேக் லவ் டு அந்த அப்பாவே ஹோமியோ டாக்டர் கிட்ட ஏன் அந்த மாதிரி நான் நடந்துகிட்டேன்னு பல தடவை நான் யோசிச்சு பார்த்திருக்கேன் அந்த திரைக்கதையை நான் முடிக்கிறதுக்கு ஒரு மேனியா கூட பாவத்தை எனக்குள்ள நான் உருவாக்க வேண்டியிருந்தது அதெல்லாம் சும்மா என்னையே நான் காப்பாத்திக்கிற பிலாசபி திடீர்னு உருவான ஒரு செக்ஸுவல் அப்பியரன்ஸ் காட்டு மிருகங்களுக்கு ஏற்படுற ஒரு உடல் ஈர்ப்பு ஒரு வெறி பகிரங்கமாக சொல்லணுன்னா அதான் உண்மை ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட அவள் சொன்னான் அந்த ரோனஸ் அந்த பார்பேரியன் இன்வேஷன் அதுதான் அவளை மறுபடியும் டேஃபடல்ஸ்குள்ளே வர வச்சதுன்னு ஒரு ஹோமியோ டாக்டர் நீங்க ஒரு ரெவல்யூஷன் தான் ஒரு குழப்பமும் இல்ல அதான் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரணும் எந்த பிரச்சனையும் அந்த பரவாயில்ல அப்பதான் இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான சுகம் இருக்கும் Only versions. என்ன சந்தேகம் நீயும் மோசம் இல்ல ஆனா நீங்க சொல்ற ப்ரோ வெர்ஷன்ல ஒரு தப்பான எண்ணம் இருக்கு அதெல்லாம் முடியாது நீனு கூப்பிடுறப்போ நம்ம கொஞ்சம் நெருங்கின மாதிரி தோணும் தூரமா இருந்தா போர் அடிக்கும் ஆனா பக்கத்துல இருந்து பேசும்போதும் அன்பை பரிமாறும் போதும் ஒரு ரொமான்ஸ் இருக்கும் அது ஒரு அற்புதமான சோகம் அப்போ மனைவி மேல இருக்கிற பாசம் என் குழந்தைங்களோட அம்மான்ற ஒரு அக்கறை எனக்கு அவன் மேல பக்தி இருக்கு ஆனா ஆசை இல்ல யார் என்னை பத்தி என்ன சொன்னாலும் அவன் நம்ப மாட்டான் எனக்கு சில தடவை தோணிருக்கு நான் இந்த மாதிரி மற்ற பொண்ணுங்களோட இருக்கிறத நேரில் பார்த்தாலும் நம்ப மாட்டா என்ன அவன் முழுமையா நம்புறா அவன் நம்பிக்கை என்ன நிறைய தடவை பயமுறுத்தி இருக்கு அவகிட்ட நான் குறைஞ்சு போற ஒரு ட்ரஸ்ட் அது ஒரு பொண்டாட்டி தான் அப்படின்னா நான் இப்ப சொன்ன சில விஷயங்கள் புருஷனுக்கு பொருத்தமா இருக்கும் பதினொன்றரை மணிக்கு வரன்னு சொல்லிட்டு இப்படி கதவு சாத்திட்டு உள்ள இருந்தா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இவரா மாதவன் திரைக்கதை வசனம் எல்லாமே நீ போ உஷா உனக்கு இவ்வளவு தெரியுமா இப்படி என் கணவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு ரெண்டு வழிதான் இருந்தது ஒன்று இதை விட்டுட்டு ப்ராக்டிஸை தொடரணும் இல்லைன்னா ப்ராக்டிஸை விட்டுட்டு ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸில் ஃபுல் டைமாக இன்வால்வ் ஆகணும் வாழறதுக்கு இதுதான் ப்ராக்டிக்கல்னு தோணுச்சு சித்தார் சாருக்கும் எனக்கும் நடுவில் இருந்த உறவு ஓகே ஓகே அதை அதை நானே சொல்கிறேன் அப்பாவுடைய டைரியை படித்ததுலேருந்தே எனக்கு தெரியும் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள உறவுகள் எல்லாமே அதே அப்பாவுடைய தொடர்புகளை தப்பான கண்ணோட்டத்தோட பாக்குற சராசரி மகன் இல்லைன்னா உண்மை சொல்லுனா அப்படிப்பட்ட சில உறவுகள்ல சந்தோஷம் இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும் தெரிய வேண்டியதுல எனக்கு ஒரு டெலிபோன் கால் பத்தி தான் அப்பாவுக்கு எப்ப பார்த்தாலும் வந்துட்டு இருக்க அந்த பொண்ணோட கால் ஓ உனக்கும் அந்த காலை பத்தி தெரியுமா என நிறைய தடவை நிலக்கொலையை வச்ச கால் வாட் அவுட் ஆஃப் ஜலசி பட் சித்தன் அந்த காலுக்கு கொடுத்த முக்கியத்துவம் கன்சன்ட்ரேஷன் அந்த பொண்ணை அவர் ஒரு தடவை கூட பார்த்ததே இல்லை அப்படி இருந்தும் ஒரு தடவை தனுஷ்கோடிங்கிற படத்தோட கதையை படிக்கிறதுக்கு என்கிட்ட கொடுத்தாரு அதில் சிவகாமின்னு ஒரு கதாபாத்திரம் இருந்தது அப்போ தான் எனக்கும் தோணுச்சு சித்தனோட வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு ரகசியம் இருக்குன்னு அவ்வளவு சீக்கிரம் படிச்சு முடிச்சாச்சா ரெண்டு 
எப்போவாவது போர் அடிச்சேன்னா இல்லை இப்போ மட்டும் போர் அடிக்கிறேண்ணா உண்மையை சொல்லணும்ண்ணா என்னுடைய படத்தை புரிஞ்சவங்க மட்டும் பார்க்கணும்னு சொல்கிறது அது தப்பிக்க நினைக்கிறது சரி போட்டோம் என் வாழ்க்கையில் நான் பகிரங்கமாக ஏற்றுக்க முடியாத என்னுடைய ஆசை நாயகி என்னுடைய பேரழகி உஷாவுக்கு இந்த கதையில் ஏதாவது சந்தேகமா ஒன்றும் இல்லை ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் யார் அந்த தனுஷ்கோடி கதாநாயகி சிவகாமி பரமேஸ்வரன் ஒரு தடவை கூட பார்க்காத அந்த தமிழ் பொண்ணு சாரி கண்டிப்பா நீ இல்ல அவ்வளவு முட்டாள் இல்லனா கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறமா நான் ஒண்ணு இல்லன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏ டோன்ட் பீஸ் ஃபார் காம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் அந்த கரெக்டரோட நீ முக்கியமானவன் ஒரு டயலாக் என் வாயில இருந்து வரும்னு எதிர்பார்த்தா ஐ ஆம் சாரி பொய் சொல்ற மூடி இப்ப எனக்கு இல்ல பரவால உண்மையே சொல்லுங்க சித்தார்த்தனோட சிவகாமி யாரு என்னுடைய உண்மையான வாழ்க்கையில இருந்து நான் கொண்டு வந்த கதாபாத்திரம் தான் சிவகாமின்னு நீங்க உறுதியா சொல்லும் பொழுது ஐ ஃபீல் மோர் என்டைஸ் டு யூ இட் மேக்ஸ் யூ மோர் டிசைரபிள் என்ன பண்றது பொண்ணை பார்த்து பேசும்போது ஐ வாஸ் அன் ஆட்டோ பைலட் ஐ கெட் பிசிக்கல் வெறும் உடல் சுகத்துக்காக மட்டும்தான் ஆனா அவ மேல ஒரு மோகம் த லவ் வித்வுட் லெஸ்ட் கண்ணுக்கு தெரியாத அழகான ராகம் அவ தான் பொண்ணு நீங்க கேட்ட அந்த சிவகாமி சிவகாமி தான் அவளோட பேரே வா டஸ் இட் மேட்டர் பேர் அப்படியே வெச்சுக்கலாம் என்னுடைய கனவுகளுக்கும் நினைவுகளுக்கும் நடுவில் இருக்கிற போன் காலோட சத்தம் தான் அவ சில சமயம் ஒன்றுமே எழுதாத கடிதத்தில் வர வார்த்தைகள் தான் அவள் வேற மாதிரி சொல்லணும்னா நர்சரி குழந்தையோட ஃபோர் லைன் பேப்பரில் எழுதின அறகுறையான எழுத்துக்கள் தான் அவள் மூச்சு தீண்டாத உடல் உரசாத புனிதமானது தான் என் முதல் காதல் மை ஃபஸ்ட் லவ் கடைசி காதலும் அதுதான் அவர் எனக்கு முதல்ல அறிமுகமானது ஐயம்முடைய ஒரு சிம்போசியமில் தான் அதிகமாக பழகினது மாயா பஜாரோட சினிமா ஷூட்டிங்கில் தான் டாக்டர் வைத்தியநாதன் இன்றைக்கி நான் அவரை பார்க்க போயிருந்தேன் வைத்தி வசிக்கிற இடம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருந்தது இறந்து போனவங்க கூட பேசக்கூடிய ஒரு ஆளுக்கு எதுவுமே சுவாரஸ்யமாக தெரியாது நம்மளால் பார்க்க முடியாத ஒரு உலகத்தை ரொம்ப அற்புதமாக அவர் பார்த்தார் வைத்தியோடு நான் கழித்த நிமிடங்கள் டாக்டர் வைத்தியநாதன் அவரை நான் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டதே அப்பாக்கும் அவருக்கும் இருந்த நட்பு தான் காரணம்னு நினைக்கிறேன் அவரு அவங்க கூட எல்லாம் நல்லா பேசுவாரு எனக்கு என்னமோ அவர் கிட்ட இருந்து விவரங்களை தெரிஞ்சுக்க முடியும் தோணுச்சு பெரிய பணக்காரங்களா வாழ்ந்து அவங்க இறந்து போனதுக்கு அப்புறம் அவங்க வீட்டை பாத்துக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லாம பால் அடைஞ்சு போன நிறைய பங்களாக்கள நான் பாத்திருக்க அந்த மாதிரி ஒரு பால் அடைஞ்ச பங்களால தான் அப்பாவுடைய நண்பர் டாக்டர் வைத்தியநாதன் வாழ்ந்துட்டு இருந்தாரு வைத்தீசா அண்ணா இங்க டாக்டர் வைத்தியநாதன் அண்ணா உங்களைதான் ஏதாவது சொல்லுங்க வாழ்க்கைக்குற <laughs> He mentioned that you are a lucky guy.
லக்கி இது அதிர்ஷ்டமான்னு எனக்கு தெரியல சில வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இது அதிர்ஷ்டம் நினைச்சு ஒரு மனுஷன் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்தான் ஒரு கலைஞன் ராமர் கோயிலுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது திடீர்னு வழியில ஆவிகளை நேரில் பார்த்தாரு பயந்து போன அவரோட அதுங்க பேச ஆரம்பிச்சுது குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் அவரை பைத்தியம் முடிவு பண்ணி சங்கிலியால கட்டி போட்டு அவஸ்தப்படுத்தினாங்க அவர் தான் மணி ஐயன் எங்க அண்ணன் கடல் பக்கத்தில் தான் எங்க வீடு இருந்தது வெண்மையான அந்த கடல் அலைகளோட எப்பவும் ஆசையோட விளையாடிட்டு இருப்ப என்ன அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சந்தன கட்ட மாதிரி அவரோட அழகான கைகளால என்ன கட்டி பிடிச்சு அழுதுகிட்டே எங்க அண்ணன் சொல்லுவாங்க வைத்தி நான் சொல்றது உண்மை மணி என்ன பேச்சுல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லைன்னு அவர் மனசுல நல்லா உறுதி படுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் மெதுவா அண்ணன் அவரோட உலகத்தை எனக்கு காமிச்சாரு ஆவிகளோட உலகம் இறந்து போனவங்களோட உலகம் அப்புறம் ஒரு பெருமூச்சு விட்டுக்கிட்டு இது யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்னோட கதி உனக்கும் வரக்கூடாது சத்தியம் பண்ணி கொடுன்னு கேட்டாரு அவர் சொன்னபடியே செஞ்சார் நானா யார்கிட்ட எதுவும் சொல்றது இல்ல தானா தெரிஞ்சு வர்றவங்க தான் அதிகம் அவங்களுக்கு யார் சொல்றாங்கன்னு சார் நீங்க ஒரு சயின்டிஸ்ட் தானே எப்படி இந்த கோஸ்ட் ஸ்பிரிட்ஸ் இதெல்லாம் ஆவிகள் ஸ்பிரிட்ஸ் இதெல்லாம் அன்சயின்டிஃபிக் யார் சொன்னதுன்னு தெரியுமா மனுஷன் பயப்படுற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் அன்சயின்டிஃபிக் அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போடுறப்பதான் நாமளும் அதை அதிகமா நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் ஆதி அவங்க இருக்காங்க நமக்கு நடுவில் நம்மளை சுத்தி பயப்ப மனுஷன சில சமயம் ஒரு பூவம் உலகத்தில் இருக்கிற எந்த உருவத்திலையும் இந்த மாதிரி அவங்கள பார்க்க பல வழி இருக்கு அப்ப எங்க அப்பாவை நான் பார்க்க முடியுமா தோணணும் அவருக்கு தோணணும் அவருக்கு தோண வைக்கணும் இசையாதி ஐ யூ ஹெல்ப் ஃபார் தட் சித்துவுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பர்ஃபியூம்ஸ் புக்ஸ் சாப்பாடு அது இதுன்னு ஜஸ்ட் மோவ் அண்ட் தில் கம் அவரால் தவிர்க்கவே முடியாத ஒரு விஷயத்தை கட்டணும் அப்ப நிச்சயம் வருவாரு நம்ம சுத்தி இருக்கிற சிலர் அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் அவங்களுடைய பேசக்கூடிய சிலர் ஒரு வகையில பார்த்தா எனக்குள்ள இருந்த மரணங்கிற பயம் மறையறதுக்கான காரணமே வைத்தியசாரால தான் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்காக இந்த உடலை விட்டு போறோம் ஒரு பாட்டில் இருக்கிற தண்ணி இன்னொரு பாட்டிலுக்குள்ள போற மாதிரி திடீர்னு ஒரு நாள் மரணம் அது வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த எல்லா விஷயங்களும் மறைஞ்சு போய் ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஆகிற ஒரு விஷயம் தான் அது
உங்களை விட பெரியவர்கள் நாங்கள் தான் இங்கே இருந்து மோகங்கள் இல்லாமல் வெறுப்புகள் இல்லாமல் உங்களை எல்லாம் பார்த்து உங்கள் முட்டாள்தனங்களை பார்த்து சிரிக்கின்றோம் எங்குமே வாழ்கின்றோம் சொல்வதற்கு கொஞ்சம் தயங்காத ஒரு சுதந்திரம் மரணம்தான் என்றும் நிரந்தரமான ஜனனம் என்று நீங்கள் அறியும் நிமிஷம்தான் வாழ்க்கையை புரட்டி பார்க்கும் தருணம் அதை காலத்தின் கையில் ஒப்படைத்து விடுங்கள் ஒரு கோழையைப் போல மரணத்தைக் கண்டு பயந்து வாழ்கிறீர்கள் உங்களோட பையன் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க வந்திருந்தான் அப்படி எதுவுமே இல்லை மகன் மகள் மனைவி சொந்தங்கள் இவைகள் எல்லாமே ஒரு மாயை தான் அட்டாச்மெண்ட் என் எப் பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் அதுதான் நாங்கள் அனுபவிக்கும் சொர்க்கம் எங்களுக்கு நேற்று என்பது இல்லை நாளை என்பதும் இல்லை இன்று இந்த நிமிடம் என்கிற உலகம் மட்டும்தான் இது முதல் தடவை இல்லை சந்தன் நான் அவைகளோட பல வருஷமா பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ஜென்மத்திலையும் உங்களை ஒரு எனிக்மாவை தான் எல்லாரும் பார்க்குறாங்க உங்க கூட பேசுற எல்லாரையும் அற்புதமாக்க ட்ரை பண்றேன் நீங்க உண்மையாவே இல்லை அப்ப மட்டும் இல்ல மனுஷங்க பேசுற மாதிரி பிலாசபியோட சாயலே இல்லாத மாதிரி பேச நீங்க இப்பவும் தயாரா இல்லையே அப்போ இப்போ அப்படி எதுவுமே இல்லையே எப்பொழுதும் என்கிற ரியாலிட்டி அதுதான் உண்மை அதை பத்தி இப்ப நான் எதுவுமே பேசல உங்களோட மரணம் யாருக்கும் புரியாத ஒரு மர்மமாவே இருக்கு உங்களோட பையன் அந்த ரகசியம் தெரியாம ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கான் என்ன நடந்தது சொல்லுங்க அவன் கிட்ட போய் சொல்லு நான் நான் இறந்து போயிட்டேன்னு வருத்தப்படவே வேண்டாம் ஐ எக்ஸிஸ்ட் ஈவன் நவ் உங்களால் இந்த மாதிரி மாயாஜாலெல்லாம் காட்டி என் கிட்ட மறைக்க முடியாது சித்தன் உங்களுடைய உலகத்தோட பயணங்களை நிறைய பார்த்தவன் நான் அங்கே எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க கேரி ஆன் சித்தன் Carry on. Carry on this game. I'm going to kill you. Oh. Oh. I'm going to kill you. I'm going to kill you. You are a negotiator. மறுபடியும் அவர் வருவார் அந்த டெலிஃபோன் பொம்பளை பற்றியும் அப்பாவுடைய மரணத்தை பற்றியும் விழாவரியாக நான் வந்து உன் கிட்டே சொல்கிறேன்னு வைத்தி சார் போயிட்டார் இப்படி திடீர்னு போயிட்டார் அந்த கேரக்டர் வேஸ்ட்னு தோணுதாதி இவ்வளோ பில்டப் எல்லாம் கொடுத்துட்டு சே வேஸ்ட்ப்பா ஆக்சுவலாக இதுதான் நடந்தது பத்மா இட்ஸ் மோ ஃபேக்ட் அண்ட் ஃபிக்ஷன் நடந்த விஷயங்கள்லாம் அப்படியே இருக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த நாவலையே நான் எழுத ஆரம்பித்தேன் அது சரி இப்படி ஒரு பாதையில கூட்டிட்டு வந்துட்டு பாதிலேயே முடிச்சா அது என்ன அர்த்தம் எல்லாரும் கல் எடுத்து அடிப்பாங்க ராஜி அப்பாவுக்காக ஒரு அற்புதமான மரணங்கிற உத்தமன் ஒரு கதையை ரெடி பண்ணியிருந்தாரு 
பரோட்டாலாம் காலி ஆயிடு போது சீக்கிரமா கொஞ்சம் மாவு பிசைஞ்சு வைங்க வேலை குத்த நாங்களும் செய்வோம் இல்ல அதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க சாப்பிட்டுட்டு உன் வேலையை பார்த்துட்டு போ நீங்க சித்தன் சாரோட நீங்க தான ராஜி வணக்க ஓகேங்க ஒவ்வொரு <laughs> என்னங்க நீங்க இந்த நேரத்தில் உட்காந்து எழுதிட்டு இருக்கீங்க அப்படி என்னதான் எழுதுவீங்களோ இன்னும் எவ்வளோ நாள் எப்படி எழுதிட்டு இருப்பீங்க யாருக்காக எப்படி வாங்க வாங்கன்னு எழுதுறீங்க எனங்க எனங்க ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேளுங்களேன் கொஞ்சம் நில்லுங்க பெரிய டைரக்டர் எல்லாம் பார்க்க போறீங்க கொஞ்சம் குளிச்சுட்டு போங்களேன் எவ்வளவு நாள் ஆச்சு நீங்க குளிச்சு கெட்ட போனா நாராது கதவை சாத்திரி உள்ள போடு நான் பிறந்தப்ப நர்சமா குளிப்பாட்டினதோட சரி இவ பெருசா சொல்ல வந்துட்டா பத்திரங்க எனங்க முகத்தையாவது கழுவிட்டு போலாம் அல்ல முதல்ல நல்லா குளிடா ஜன்னி மந்திரம் போல இருக்கா அப்போ இதுதான் ஒரிஜினல் நிறமா இவ்வளவு நாள் பார்த்ததெல்லாம் ஏண்டா நீ இப்படி குளிக்காம உடம்பு அழுக்கா வச்சுட்டு இருக்க அப்படி என்ன நீ கலைய வளர்க்க போற கதை எழுத போற இப்ப எவ்வளவு அழகா சுத்தமா இருக்க பல்லு தேக்காம குளிக்காம தலைய கழுவாம ஏன் இப்படி இருக்கான்னு தெரியவே மாட்டேங்குது காதல் அழுக்கும் மூக்கில் அழுக்கும் இப்படியே இருந்துனா உடம்புல பெரிய பெரிய கட்டி தான் வரும் மனுஷனுக்கு உடம்புல பாதி நோய் வரத்துக்கு காரணமே இப்படி குளிக்காம இருக்கிறது தான் நீங்க பாடுறா இனிமே ஒழுங்கா காலங்காத்தால குளிச்சுட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்பு இல்லைன்னா அடிச்சு பல்லுகளெல்லாம் நொறுக்கிடுவேன் அட போத விடுசித்தா விடுறதா இவனை நம்ம வளர்த்து விட போறோம் இல்லையா மாதவன் வளர்த்து வளர்த்து என்ன பண்ண போறோம் தெரியுமா இனிமே வர பிலிம் பெஸ்டிவலுக்கெல்லாம் தாடியை வளர்த்து ஜிப்பாவை போட்டு விட்டு அப்படியே பரம்பரை பரம்பரையா பெரிய கதை எழுதுற ஆள் மாதிரி ஒரு பில்டப் கொடுத்து தியேட்டருக்கு வர ஒவ்வொரு ஆடியன்ஸையும் இவனை இந்த லூச ஆராதிக்கிற ஒரு கலைஞனை மாத்தணும் நீங்க இப்ப வந்தீங்க என்ன <laughs> 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 அற்புதமான ஒரு மரணம் மாதவன் இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுலேயே ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிரில்லியண்டான ஸ்கிரிப்டை தான் இந்த அரக்கிருக்கன் எழுதிட்டு வந்திருக்கான் குப்பு அல்றவன் நாரி போய் வர மாதிரி அன்னைக்கு இவன் நாத்தத்தோடு வந்த நேரம் எனக்கு மனசில் ஒரு மின்னல் அடிச்சுது அது தப்பாகலை யாரையும் காப்பி அடிக்காமல் எவனும் தப்பாக விமர்சனம் பண்ண முடியாத அளவுக்கு 
எவனோட சாயலும் இல்லாம தெளிவான ஒரு அழகான திரைக்கதை இந்த ஸ்கிரிப்டோட பேஸ் என்னன்னு தெரியுமா இந்த உலகம் வாழணுக்காகவா இல்ல செத்து போனவனுக்காகவா நம்மளை விட இறந்தவங்க தான் அதிக நாள் வாழ்ந்திருக்காங்க இறந்து போனவங்களோட எண்ணிக்கையை விட இப்ப வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மி அதையும் விடுங்க இவ்வளவு நாள் நம்ம வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் அவங்களோட தானே யதார்த்த உலகம் வாழ்க்கை ஒரு புதிய வாழ்க்கையை தொடங்கணும்னா நாம செத்து தானே ஆகணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க <laughs> 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 என் கதை உங்களை திருப்திப்படுத்திருச்சு இல்ல அது போதும் சார் உங்ககிட்ட நான் ஒரு விஷயம் கேட்க போறேன் சார் தயவு செஞ்சு செஞ்சு கொடுப்பீங்களா எனக்கு செய்யறதுக்கு பயம் எவ்வளவு தண்ணி அடிச்சாலும் தைரியம் வரமாட்டேங்குது எனக்கு நீங்க தான் உதவி பண்ணணும் சார் உன் கதை அரங்கேறதுக்கு உனக்கு ஒரு சப்போர்ட் வேணும் இல்ல அவமானப்படுத்திட்டியடா தண்ணி அடிச்சா கண்ணு மணி தெரியாது இல்ல இனிமே நான் பாக்கவே மாட்டேன் மாதவ ஒரு ஒன்னா நம்பர் பயந்தான் கோழி இதெல்லாம் நீ பெருசா எடுத்துக்காத நாளைக்கு எல்லாம் சரியாயிடும் நாங்க எப்பவுமே இப்படிதான் சரி நீ உன் விஷயத்த சொல்லு நீ எப்படி பிறக்க விரும்புற பர்த்டே பாய் அது கேக்குறியா அது வந்து நான் நிம்மதியா உத்தமா உனக்கு ஒரு புது வாழ்க்கையை ஏற்படுத்தி கொடுக்க போற பாக்கியம் எனக்கு சொல்றாங்க <laughs> எனக்குறிக்கை <laughs> என்னென்னமோ சொல்றீங்க சார் உங்களுக்கே புரியாம என்னென்னமோ பேசுறீங்க அழகான காலை பொழுதுல கண் விழித்து இயற்கையை பார்க்கலான்னு வெளியே வந்த மரக்கிளையில தொங்கிட்டு இருந்த உன்னோட உத்தம புருஷனை பார்த்த உடனே எனக்கு முதல்ல தப்பா நினைக்காத சிரிப்பு தான் வந்தது நல்ல தெளிவான போராடக்கூடிய சக்தி இருக்கிற நம்முடைய மனசுல முடியுமா முடியாதாங்கிற சந்தேகத்துல உயிரை விட்டுட்டான் உன்னுடைய உத்தம இந்த உலகத்துல கான்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் ஒரே ஒரு கிளையில தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி நானா எதுவும் செய்யல 
கயிறுக்கு சுருக்கு போட்டது கூட அவன் தான் மரத்து மேல ஏற கஷ்டப்பட்டப்போ கை தாங்களா அவனை ஏத்தி விட்டேன் ஏதோ என்னால் அவனுக்கு முடிஞ்சது அவ்வளோதான் கடைசி மூச்சு அவனை விட்டு பிரியிறப்போ பார்த்துட்டு இருந்த சாட்சி தான் நான் ம் அவன் தான் ஆசைப்பட்டான் உனக்கு ஏதாவது புரிஞ்சிச்சா உத்தம ரொம்ப நல்லவன் இத வார்த்தைக்காக சொல்ற நினைக்காதீங்க நிஜமாவே எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும்னு தோணுது காசு ஏதாவது தர போறியா உங்ககிட்ட எவ்வளவோ காசு இருக்கலாம் ஆனா அந்த காசு எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு மனசை விட்டு சந்தோஷமா ஒரு சாதாரண பொண்ணா பேசி அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்பயாவது அப்பாவை பார்த்திருக்கீங்களா பார்த்தேன் அவரு கூப்பிடாமலேயே நான் ஒரு தடவை அவரை போய் அங்கே பார்த்தேன் ஆனா சார் ஏதோ மன கஷ்டத்தில் இருந்தவர் போல இருக்கு இதுக்கு முன்னாடி நான் அவரை அப்படி பார்த்ததே இல்லை என்ன அப்படியே கத்தியால குத்தனும் போல இருக்குல்ல உனக்கு எதுக்கு உன் உத்தம புருஷனை உன்கிட்ட இருந்து பிரிச்சனை அதுக்காக கத்திய வச்சு குத்தனெல்லாம் ஒண்ணு தோணல ஒரு பெரிய பாறங்கள்ல தூக்கி உங்க தலையில போடலாமா இல்ல ஒரு பெரிய பில்டிங்ல இருந்து உங்களுக்கு கீழே தள்ளலாமான்னு அப்படி அப்படி எல்லாம் நான் கனவு கண்டிருக்கேன் ஒரு வாய்ப்பு தந்தா நீ அப்படி செய்வியா அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது யாராவது அப்படி செஞ்சாங்களான்னு எனக்கு தெரியணுங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியாது அப்பா அந்த கட்டடத்துல இருந்து கால் தடிக்க கீழே விழுந்து சாகல யாரோ அப்பாவை கொண்டுட்டாங்க அதை கண்டுபிடிக்கதான் நானும் முயற்சி பண்றேன் உங்களை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்க மேலேயும் எனக்கு சந்தேகம் இருந்தது ஆனா ஒண்ணு மட்டும் நிச்சயங்க எங்க அப்பாவை கொண்டது கண்டிப்பா பொண்ணுதான் அடிக்கடி மூடியா இருக்கிற ஆளுங்கிறதுனால நான் அதை பெருசாக எடுத்துக்கல அவர் ஏதோ பெரிய நோய்க்கு அடிமையான மாதிரி மனசுக்குள்ளேயே ரொம்ப குழம்பி போயிருந்தார் அவர் எழுதின கதாபாத்திரத்துக்கு கூட வாழற மாதிரி சில நேரங்களில் அவர் பைத்திய மாதிரி பிஹேவ் பண்ணதை கூட பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி எதுவும் அப்புறம் அன்னைக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் உங்கள் அம்மாவை பற்றியும் தனக்கு எப்பவும் ஆர்வம் உண்டாக்குற சூசைடல் ஃபேன்ஸி குறிச்சு பற்றியும் சொன்னார் இன்னும் ரொம்ப நாள் கிடையாது என்னுடைய அழகான டாக்டர் அம்மா அப்படின்னு ரீச்சல் மெத்தாகி சொல்றா ஓ அவங்கள பார்த்துருக்கியா அது போட்டோம் ரொம்ப கேவலமான ஒரு நோய் ஏ புழுத்து செத்து போகன்னு சொல்லி சினிமாவில் நிறைய டைலாக்லாம் பேசியிருக்கேன் என்னுடைய மரணம் எந்த சமயத்தில் அதுக்கிட்ட ஒப்படைப்பன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்கு போதும் வேணாம் என்னை பற்றி நான் கவலைப்படலை என் மனைவிக்கு முன்னால் ஒரு குற்றவாளியாக நான் கைகூப்பி நின்றுக்கிட்டு செய்த தவறுகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்கணும் அப்புறம் விடுதலை வாங்கணும் போல இருக்கு நான் மூத்திரம் போனேன்னா கூட ஒருத்தரை எதிர்பார்க்குற நிலைமை எனக்கு வேண்டாம் சீக்கிரமாகவே நான் ஒரு முடிவு எடுத்துடுவேன் அதுக்காக என் மனசை தயார்படுத்திட்டேன் ஆ கடவுள் இல்லைன்னு நான் நிச்சயமாக சொல்லுவேன் ஆனால் இந்த வாழ்க்கையை முடிச்சுக்கிறதுக்காகவே ஒரு தைரியத்துக்காகவே கடவுளே நான் ஒரு சில சமயம் கூப்பிட்டிருக்கேன் மரணத்தோட எல்லையை தொடர்றதுக்காக நான் காத்துட்டு இருக்கேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என் மரணம் எந்த காலத்திலையும் யாருக்குமே தெரியாத ரகசியமாகவே இருக்கும் ஐடியர் எப்படி சித்தா திறந்தான் என் காலத்துக்கு அப்புறமும் எப்படி சித்தார்த்தி இறந்தான்னு அதிபுத்தி சாலைங்க கூட தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க உஷா சோ ப்ராமிஸ் மீ என்னோட சேர்ந்து இந்த ரகசியத்தை நீயும் காப்பாற்று ஹலோ ஆ சார் நான் வரேன் 
No, y puedes parar. ஹாஸ்பிட்டல் யாரும் கூட்டிட்டு போலியா முனியாண்டி <laughs> 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 உங்க அப்பா இருக்காரு த மோஸ்ட் என்கரேஜபிள் சோல் ஐ ஹவ் அவர் மெட் என் முன்னாடி வந்தாரு எல்லா கேள்வியும் கேட்டேன் போட்டு மடக்கி பேச வச்சிடலாம் நினைச்சேன் ஆனா ஒரு பொடி கூட கொடுக்கலையே உனக்கு எந்த விஷயமும் தெரியக்கூடாதுன்ற மாதிரி அவர் ரொம்ப உறுதியா இருக்காரு அவரோட மரண ரகசியம் உன்னை நல்ல குலைய வச்சிடும் அவர் பயப்படுவார் போல இருக்கு பட் அவர்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருந்த அந்த கம்யூனிகேஷனுக்கு நடுவில் அந்த டேஃபோடில்ஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு நல்ல லீடு கிடைச்சிருக்கு அதுல என்னன்னா சித்தார்த்தன் தனக்கே தெரியாம அந்த லீட எனக்கு கொடுத்தார் ஒண்ணு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் மெட்ராஸ்ல விஜயா ஹாஸ்பிட்டல்ல சித்தார்த்தனை செக் பண்ண டாக்டருடைய பைண்டிங்ஸ் observations and insights go through go through you know something unga appa or bhayangaramana noyira irundirkar he was going to die a painful death you know you know the or intuition vachi solra unga appa avade maranam tarkkulaya da irukano thannoda udamba நோய் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடுறத பார்க்க சகிக்காம வைத்தியசா சொன்னதுல இருந்தே ஐ வாஸ் பிரிட்டி கன்வின்ஸ் இந்த பத்திரிகையிலையும் சினிமாலையும் நான் பார்த்த வரைக்கும் ஹி வாஸ் கேபபிள் ஆஃப் சச் மேட்னஸ் நான் நினைச்சேன் என்னுடைய தேடுதல் அதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு ஆனால் அதுக்கெல்லாம் முட்டுக்கட்டை வைக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் கீதா என்னுடைய ரூமுக்கு வந்தா கீதா என்னுடைய தங்கச்சி ஆமாம் சித்தி என்ன சொன்னாங்க உன்னுடைய வேலையை பற்றி எனக்கு ஒன்றும் ஃபேண்டஸியாக தோணலை கொஞ்ச நாள் வேணால் வெயிட் பண்ண ஃபார் அ பெட்டர் ஜாப் என்ன ஏய் என்ன ஒரு மாதிரியாக இருக்க என்னால் யாருக்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது கொஞ்ச நாளாகவே இதை என் மனசுக்குள்ளே போட்டி வச்சுருக்கேன் இதுக்கு மேலே முடியாது எப்படியாவது இதை உங்ககிட்ட சொல்லிட்டேன்னா கொஞ்சம் நிம்மதியா இருப்பேன் நீ எனக்கு என்ன தண்டனை வேணாலும் கூட கொள்ளணும்னு நினைச்சா கொண்டு அப்பாவோட கொடி ரொம்ப அதிகம் ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வர்றது ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு எப்பவும் டேஃபரன்ஸ்லதான் இருக்காரு மாதவ நண்பர்களோட பையன் துஷார் தான் எனக்கு ஒரு வைத்தியனை பத்தி சொன்னா குடி பழக்கத்தை நிறுத்த முடியாத நிறைய பேர் அவர் திருத்தி இருக்காரா நான் அவரை போய் பார்த்தேன் அங்கிள் பிரச்சனை ஒண்ணு வராதுல்ல என்ன பிரச்சனை இதை பாருமா இது ஒரு ஹார்ம்லஸ் ஆயுர்வேதிக் காம்பினேஷன் ஊ முன்னாடி தானே நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உடம்புல ஆல்கஹால் ஏறுனா ஆட்டோமேட்டிக்கா வாமிட் வந்துடும் மிக்ஸ் பண்ண இதை சாப்பிட்டா உடம்பெல்லாம் எரியும் அதுக்கப்புறம் ஆல்கஹால லைஃப்லயே தொட மாட்டான் நீ வேணா பாரு எனக்கு உங்க மேல நம்பிக்கை இருக்கு எங்க அப்பா மாதிரி இருந்த மாதவனங்களே நீங்க குணப்படுத்திட்டீங்க ஆனா எனக்கு ஒரு சின்ன பயம் இது ஆல்காகோலோட மிக்ஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துருமா ஒண்ணு ஆகாதுமா எரிச்சல் கொஞ்சம் அதிகமாகும் வாமிட் வரும் அதுவும் போத தெளிற வரைக்கும் தான் அப்புறம் எல்லாம் சரியா போயிடும் அம்மாவோட வேதனை என்னால பார்க்க முடியாமதான் அம்மா அடிக்கடி சொல்லுவாங்க அப்பா குடிக்கிறதுக்கு காரணமே அம்மா தானா 
எங்க அம்மா மாதிரி ஒரு பட்டுக்காட்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு அப்பாக்கு விருப்பமே இல்லையா அம்மாவை இஷ்டமே இல்லாம தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரா அப்பா வீட்டுக்கு வரலன்னா அதுக்கு காரணம் அம்மா தானா இப்படி என்னென்னமோ பேசி அம்மாவே குழம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லா குழப்பத்தையும் இந்த பாட்டில் தீத்துறோம் நூத்தம்பது ரூபாய் நான் அப்பா குடிக்கும் போது அந்த மரத்தை மிக்ஸ் பண்ணேன் ஆனா காலையில அப்பா அதுக்கப்புறம் துஷார் என்கிட்ட பேசவே இல்லை என்ன காரணம் எனக்கு தெரியல நான் துஷார் கிட்ட பேசுறத அப்பாக்கு கொஞ்சம் கூட இஷ்டமே இல்லை அப்பாக்கும் துஷாருக்கும் இதனால எப்பவும் சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கும் எனக்கு விருப்பமே இல்ல அவனுக்கும் கீதாக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை தீர்த்து வைக்கணும்னு எனக்கு தோணவும் இல்ல எங்க அப்பாக்கே பிடிக்காத ஒரு உறவை தொடர வேணான்ற ஒரு எண்ணம் தான் எனக்குள்ள இருந்தது அது மட்டும் இல்ல அதுக்கப்புறம் அவனை பாக்கணும்ன்ற எந்த நினைப்புமே எனக்கு வரல சொல்ல போனா அவன் என் பழைய நண்பர்கள்ல ஒருத்தன் எனக்கு அவனை சுத்தமா பிடிக்காது அவன் கிட்ட இருந்து எனக்கு எந்த விஷயமும் கிடைக்காது ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியணும் எங்க அப்பாக்கு மருந்து கொடுத்த ஆள் ஆயுர்வேதத்தை நிறுத்திட்டு வேற ஏதோ வேலை பார்த்துட்டு இருந்தாரா எங்க அப்பாக்கு எந்த விஷயத்துல கலந்து கொடுத்த யார் சொல்லி இதை செஞ்ச துஷாரா கை எடுக்க முதல்ல சொல்றா சொல்றான் சொல்றான் எல்லாத்தையும் ஒன்று விடாம சொல்றான் இங்க பாருங்க சார் இது இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை உண்டாக்கணும்னு நீங்க யாராவது எதிர்பார்த்தீங்களா அதுவும் இத்தனை வருஷத்துக்கு அப்புறம் உங்க அப்பாவை பல வருஷமாவே எனக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த துஷார் போன் பண்ணி சொன்னதுமே நான் உங்க அப்பாவுக்கு போன் பண்ணி சொல்லிட்டேன் என்ன எதையாவது கலக்கி கொடுத்து அவளை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிடுன்னு உங்க அப்பா சொன்னாரு சாதாரண பச்சலை தான் அரைச்சு கொடுத்தேன் அதில் எந்த விலங்குமும் இல்லை உங்களுக்கு சந்தேகமாக இருந்தால் அந்த படம் பிடிப்பார குண்டாலு அந்த பாலா அவருக்கு கூட இந்த விஷயம் தெரியும் உங்கள் அப்பா கூட தான் இருந்தார் நான் ஃபோன் பண்ணி பேசிகிட்டு இருந்தப்ப விடுங்க உங்களுக்கு கைராசிலாம் நல்லா பார்க்க தெரியும்ல என் கையை பார்த்து சொல்லுங்க எங்கள் அப்பா எப்படி இறந்துருப்பாருங்க ம் பார்க்கலாமே சரியா கணிச்சு சொல்ல முடியாதுப்பா இருந்தாலும் கொஞ்சம் சந்தேகம் தான் கண்டிப்பா இது தற்கொலை இல்ல அப்புறம் எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணீங்க எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணிருப்பேன் அப்பாவோட ரகசிய காதலி செல்போன் குரல் பரவாயில்லையே முதல்ல இருந்தே எனக்கு அந்த பொண்ணு மேல ஒரு சந்தேகம் அந்த பொண்ணை பத்தின ஒரு குலோவும் எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை சும்மா ஒரு நாள் பேசிட்டு இருக்கும்போது பாலனக்கள் தான் எங்கிட்ட சொன்னாரு அப்பா எழுதி முடிக்காத ஒரு கதை பாக்கி இருக்குன்னு அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் டேஃபிடல்ஸ்க்கு போன பாலா அங்கிள் அந்த கதையை பார்த்து எடுத்துட்டு வந்தாரா அந்த கதையோட டைட்டில் ஒரு தொலைபேசியின் ஒளி தட்ஸ் ராங் அப்பே அன்னைக்கு நீ கேட்ட அந்த டெலிஃபோன் பொண்ணுக்கும் இந்த கதைக்கும் நீ எப்படி சம்பந்தப்படுத்த போற ஆதி இதை உங்க அப்பா ஒரு ஆட்டோ பயோகிராஃபியா தான் எழுதியிருக்காரு ஒரு கணவன் மனைவி கிட்ட சொல்ற கன்ஃபஷன் மோட்ல தான் இந்த கதையும் ஆரம்பிக்குது எழுதி முடிக்கவே இல்லை ஆனால் இதில் ரெண்டாவது பொண்ணோட த அதர் உமனுங்கிற இடத்துல எழுதியிருக்கிறது டெலிஃபோனில் மட்டும் கேட்டு பழகின ஒரு பெண்ணோட குரல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு அன்கானிக் கனெக்ஷன் நீ இதை படித்து பாரு மேபி யுல் கெட் சம்திங் சீதா ஒரு ஜீவனோட தூக்கம் என்பது தற்கொலை தான் என்னை பின்தொடர்கின்ற நிழல் போல எப்பொழுதும் தொடர்கின்ற அந்த டெலிஃபோன் ஒளியின் குரலினால் ஏற்படும் தைரியம் என் சோர்வுகளுக்கு உரமாகிறது நிற்காமல் ஓடிக்கொண்டிருக்கிற கடிகாரத்தை போல கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் நான் உங்ககிட்ட சொல்லி தீர்க்கணும் அர்த்தம் இல்லாத இந்த வார்த்தையை போல என் வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் அந்த டெலிஃபோன் ஒலி உன்னை தொல்லப்படுத்த நான் என்னை மன்னிச்சிரு டெலிஃபோன் மணி அடிக்கிறப்ப அதை எடுக்கணுன்ற என் ஆர்வத்தை நீ என் கண்ணில் பார்த்துருப்ப என் மனைவியான நீ உன்னை கஷ்டப்படுத்தின மனுஷங்களெல்லாம் உன் வாழ்நாளில் எத்தனை முறை எனக்காக நீ சபிச்சிருப்ப உனக்கு அற்புதமான இன்னொரு ஜென்மம் கண்டிப்பாக காத்துட்டுருக்கோம் உனக்கு ஒரு நல்ல கணவனும் உன் குழந்தைகளுக்கு இன்னொரு அப்பாவாக ஒரு ஆண் உன்னோட உருவமாக இது இருக்காது என்னுடைய எல்லா கெட்ட விஷயங்களுக்கும் நடுவில் சிரிச்சு சிரிச்சு நீ ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருக்கமா சீதா சுயநலமாகவே எப்பவுமே நடந்துக்கிட்டு இருக்கேன்னா உனக்கு எந்தவித துரோகமும் பண்ணதா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை 
தப்பு பண்ணிடுறதாகவும் நான் நினைக்கல உனக்கு விடுதலை வேணும்னா என்கிட்ட தாராளமாக கேட்டுருக்கலாமே அப்படின்ற எக்ஸ்கியூஸ் தான் என் மனசுக்குள்ள எப்போவுமே உறுத்திக்கிட்டே இருந்தது உன்னை உன்னுடைய ரூமில் கட்டில் கட்டி போட்டு துன்பப்படுத்தும் போது என்னுடைய குற்ற உணர்வுகள் என்ன ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உன் முன்னாடி கூடி குறுக்கி போய் கடைசியில் ஒன்றுமே இல்லாமல் சாகணும்னா என்னால் முடியாது சீதா என்ன உனக்கு தெரியும்ல என் உணர்வுகள் பற்றியும் உனக்கு தெரியும்ல என் கூட நீ இருக்கவே கூடாது என்னை நீ பார்க்கலன்னு நினச்சிக்கோ சுத்தமாக நீ என்னை மறந்துடு எந்த விஷயத்துக்காகவும் என்னை எதிர்பார்க்கவே கூடாது உன்னால் முடியணும் நான் மறுபடியும் உங்ககிட்ட நீ எதிர்பார்க்கல எனக்குள்ள இருக்கிற தவறுகளை நான் நோய்வாய்ப்பட்டு சாகிற நேரத்தில் உணர்றேன்ல என் வாழ்க்கையில் இதுதான் பெரிய அவமானம் மறுபடியும் அவள் ஃபோன் காலை நான் எதிர்பார்த்து காத்திருந்தேன் இந்த வாட்டி நான் அவளை நான் கேட்காம விடமாட்டேன் கெஞ்சி கேட்பேன் எதுக்காக அவள் என் மேலே கருணை காட்டணும் என் புகழுக்காகவா இல்லை என் சொக்கத்துக்காகவா டாக்டர்கிட்ட நான் கேட்டேன் நான் சாகிறது உறுதினா இந்த மண்ணுக்குள்ளே என் உடம்ப போட்டு மூடி மறைக்காம உங்கள் ஆஸ்பத்திரிக்கே எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்லிட்டேன் என்னது நீ அதை ஒத்துக்க மாட்டியா கர்ம பலனெல்லாம் செத்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்கிறியா அது என்னால் முடியாது எத்தனை ஜோசியக்காரனை பார்த்தாலும் சரி விதியை யாராலும் வெல்லவே முடியாது உன்னால் உன்னால் எனக்கு உதவி பண்ண முடியுமா நான் கண்ணை மூடுறதுக்கு முன்னாடி மரணம் என்னை தொடர்றதுக்கு முன்னாடி என் கடைசி ஆசையை நிறைவேற்ற நேரில் வரையா சுயநலத்தில் தான் நான் கேட்குறேன் கண்ணு மூடத்துக்கு முன்னாடி இந்த குரலோட அழகிய நான் பார்க்கணும் வர முடியுமா உங்களோட <laughs> 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 அம்மா உங்களோட அம்மாவா சித்தார்த்தோட மைத்தி போனோட ரிசீவர்ல முந்தானியோட தலைப்பு சுத்தி அப்பாவுக்கு பிடிச்ச குரல அம்மா ஏன் மாறினாங்கன்னு எனக்கு இன்னும் புரியாத புயிராவே இருக்க ஆனா அவங்க செஞ்சதும் தப்புன்னு எனக்கு தோணல ஏ பத்மா உனக்கு என்ன வேண்டாம் யாரையாவது அந்த அளவுக்கு காதலிக்க முடியுமா பட் அது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அது அம்மா தான் எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க நீ நம்ப மாட்டேன் இருந்தாலும் சொல்ற எனக்கு அப்பா சொன்னார எழுத முடியாம 
தூக்கமே வராத நிறைய ராத்திரிகள் என் கூட இருந்திருக்காரு மைதிலி உன் குரல் மூலமாவது என் மானசீக மனைவியாய் இதயத்தில் இடம் பிடித்தவள் நான் அவளை பார்த்ததில்லை பழகியதில்லை ஒரு ஆசை இருந்தது அவளை ஒரு முறையாவது காண வேண்டும் என்று மனசு துடித்தது கடைசியாக அவளே என்னை தேடி வந்தாள் நான் செய்த தவறுகள் என்னை சூழ்ந்து கொண்டது அதை நான் திரித்து கொள்ளும் முன்பே என் தவறுகள் என்னை கடந்து சென்றன ஆதி காலம் நேரம் கழியும் முன்பே உனக்கு உங்களுக்கு நிச்சயமாக தெரிய வரும் அந்த ஜீவனை என் மனதிற்குள் நான் என்ற அகந்தையே இல்லாத தெரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கும் உண்மைகள் நான் அழியாமல் வாழ்வேன் வைத்தியசா சொன்னது கரெக்ட் தான் தே ஆர் எக்ஸிஸ்ட் இறந்து போனவங்க நம்ம கூடவே தான் இருக்காங்க மனசார விரும்பணுன்னா நம்மளால் அவங்கள பார்க்கவும் முடியும் அவங்க கூட பேசவும் முடியும் பகலில் தோன்ற அக்னி நட்சத்திரங்கள் மாதிரி Thank mm-hmm. you.